now we can discuss about methods of preservation of pure culture so we have isolated the individual colonies that is why we call it pure culture a single cell is arised in the population pure culture so we call it the experiment purpose and we call it the difficult title process we call it the experiment we call it the isolation we call it the isolation so this is a process repeated isolation avoid we call it the isolated pure culture Preserve ia, kurudel samiam store itu waktu na proses ni ana preservation methods sendu wara ini nade. Penda ana pure culture amnal lada, amuk manusia itu nade. Apa apa pure culture na preserve ia ni lala methods segala. Epo endi ni ana preserve ini nade nala dam. To maintain its viability and purity of microorganism in a pure culture, which is free from any contamination. Mukuru, oru pure culture gitu itu nade. Adine adine deh growth promote iya nala capacity adu boleh la retain ceh itu unda dene. Adine deh purity adil le wayar uru microorganism illa am orpu eritit kurudel samiam store iya menjitan. To preserve microorganism in an inactive state for several year by reducing their metabolism up to its minimum so that the aging and death can be slowed down. Microorganism adatte generation in daun dene nisirish. Nampol growth garu paranya samai itu lag phase, log phase, stationary phase, gaya ni apa ni decline phase an. Adil le nutrients tu korai ni 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 ceri ceri. Mikroorganis tu ni aging samboi kira ni ni ceri ceri. Adil le death tu ada ni ni chance. Apo a death aging process ni slow je ni ni ceri ceri. Metabolic process ni inactive state ni lah kah ni ni ceri ceri. Adil ni ni ceri ceri. Nampol le preserve ni ada. In dalam future use ni ni ceri ceri. Preserve ni ada. Dulu mikroorganis ni berada nampol le ditera kan dah usul lah. Adik tu orang samai itu, nama kita eksperimen di cerita main di itu, window nama kita fresh art lor media itu, no, alang soil no, alang el kerd no, ibu ni nana organik itu ni soil itu, adi nana isolate itu dikkan dah, pure culture nama kita preserve itu aje, ni nama kita use cerita main tu nala. So there are eight different preservation methods: refrigeration, paraffin method, lyophilization, cryo preservation, storage at minus seventy degree Celsius, storage on glass bead at minus sixty to minus seventy degree Celsius. Storage in gelatin disk and storage in soil. Let's see one by one. First one is refrigeration. We will do this as well. 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 Cold room is 0 to 4 degrees Celsius. In all preservation methods, temperature is important. We will do this as well. We will do this as well. Usually, these are done by storing in refrigerator or cold room at 4, 0 to 4 degrees Celsius. And this method is usually applied for short duration. If we have to preserve for minimum of 2 to 3 weeks. After a short period, we store a process of refrigeration. 2 to 3 weeks for bacteria and 3 to 4 months in case of fungi. Here, metabolic activity of microorganism is generally slow but not stopped. That is why the aging process is not a chance to be short duration. Slow down, complete it, the metabolic process is not stopped. But uh, during the refrigeration process, the nutrients being utilized and waste products are released in the medium, which may result in the death of microbes after some time. So, refrigeration is a problem. It is slow to metabolize. It is slow to metabolize. It is also the nutrients that we have in our culture. It is also the multiplier. It is also the metabolism that we have in our culture. It is also the toxic products that we have in the media. It is also the waste products that we have in the media. It is also the death of the lead. It is also a chance. So, that is the first method, refrigeration. Next one is Paraffin method or storage in mineral oils. This is one of the simplest and most economical method of preservation of bacteria and fungi. Here we will use a sterile liquid paraffin or pre sterilized mineral oil or medical paraffin which is poured over the slant or slope of the culture and stored upright at the room temperature. Nampol orang slant itu warna ni, nampol orang macam ni, boiling tube ni, orang slope bola ni, nampol orang dah kena growth ni, anu nampol slant itu sahaja ni kedeli paraya lalat. Inginnya orang solid culture media nampol prepare itu ni, ini dia mula nampol growth ni dah kikai ni tu. 
അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് പാരഫിനോ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽ ഓയിൽസോ അതൊരു ലെയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ സർഫസിൽ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അപ്രേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാത്ത റൂം ടെമ്പറേച്ചർ So, by using the layer of paraffin, which will ensure the anaerobic condition, which will reduce the oxygen tension and it will reduce the dehydration of medium. And this condition will help microorganisms to remain in dormant state and can be preserved for several years. Okay. So, that is the paraffin method. We have liquid paraffin or pre-sterilized minerals or mineral oils in the slant in the mobile. നമ്മൾ പോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ അപ്ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പാരഫിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലയോപ്പിലൈസേഷൻ ഓർ ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഫ്രോസൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൾച്ചർ ഈസ് ഫ്രോസൺ അറ്റ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ബൈ വാക്വം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലയോപ്പിലൈസേഷൻ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള പൗഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ ബൈ ദിസ് ലയോഫിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ദ സെൽ ആർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ദർ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ സ്റ്റോപ്പ് ദസ് മൈക്രോസ് അണ്ടർ ഗോ ടു ദ ഡോർമൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൻ ഇസ് വയബിലിറ്റി ടു മിനി ഇയേഴ്സ് ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ലയോഫിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കിട്ടുന്ന പൗഡറുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സീൽ ചെയ്ത് ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ലയോഫിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്രോസൺ എറ്റ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വിത്ത് വാക്കം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലയോഫിലൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ഓർ സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ It is the one of the commonly used method in different industries for preservation of microorganism because they uh, will uh, these are the preservation method which is suitable for long term preservation of microorganism that do not survive freeze drying freeze drying cheyina samayathu dehydrate okke cheyina samayathu ella microorganisms gal kill edu povanundu high vacuum okke kodukuna samayathu കില്ല് ചെയ്ത് ആ ഡോർമൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാതെ കില്ല് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൾച്ചർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ എഫക്ട് ഓഫ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് വാമിംഗ് ആർ റാപ്പിഡ്ലി ഫ്രോസൺ ഇൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ അറ്റ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് മൈനസ് 190 degree celsius in liquid nitrogen in presence of some cryo protectants or stabilizing agents now what are the different examples for cryo protectants we can use glycerol dimethyl sulfoxide as cryo protectant or stabilizers so that they will prevent the formation of ice crystal which may kill the frozen cell ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്ടന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈനസ് വൺ നയന്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ ഫ്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് സെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സുകളൊക്കെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്ടൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇസ് its uh, viability will be retained for 10 to 30 years liquid culture alangil liquid nitrogens il store iyana nundengil adinde physiological morphological variation varade 20 to sorry 10 to 30 years vare namakku store iyan pattu ennalladana cryo preservation methods nu varu so this is an uh, pictorial representation uh, liquid nitrogens il handle cheyina samayathu valare shraddhikkanda oru sadhanam aanu നമ്മളെ ഹാൻഡ് പോലും ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പല ഫിലിമിലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻസിലുള്ള സാധനം ഒന്ന് തട്ടുമ്പോഴേക്കും കഷ്ണം മുറിഞ്ഞ് ഐസ് ബ്രേക്കുകളായിട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ
these are not usually preferred bakkiulla methods kalokke undavum nammal prefer cheyade orulla oru method aanu storage at minus 170 degree celsius ennu parayunnathu next one is storage on glass beads at minus 60 or minus 70 degree celsius appo idinulla oru sangathi endo nanu cheyyal chella microorganisms kalu repeated freezing um thawing thawing nu parna increasing temperature aa freeze cheyda form ne liquid aaki maatunnadayan thawing nu parayunnathu ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഫെയിൽ ടു ഷോ വയബിൾ കോളനി ഡ്യൂ ടു ദ റിപ്പീറ്റഡ് ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോയിങ് ക്യാൻ ബി ഫ്രോസൺ ഫ്രോസൺ ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വിത്ത് എ ബയോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് സോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്ലാസ് ബീഡ് ഈസ് റിമൂവ് വെൻ നീഡഡ് വിത്തൌട്ട് തോയിങ് ദ എൻഡയർ സാമ്പിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ആ ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോളനീനസിനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്ലാസ് ബീഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കോളനീസുകൾ നമുക്ക് ഫർദർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുമിച്ച് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ എടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാമ്പിളും കൂടി പുറത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്ലാസ് വീടിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എൻറ്റയർ സാമ്പിളിനെ തോൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോ ഡിഫറെന്റ് ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അനിമൽ പാത്തോജൻ വി വിൽ യൂസ് റെഡ് ബീഡ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലാൻ പാത്തോജൻ വി വിൽ യൂസ് ഗ്രീൻ ബീഡ്സ് and in case of microorganism which requires special growth factors on blue beads okay now this advantage is there will be an uh, leaching process glass in ullor pratheegada yana adinnu alkali release cheyum nalladu alkalinity produced by glass beads should be neutralized by using dilute hcl that is the disadvantage of storage on glass bead at minus 60 to minus 70 degrees next one is storage in gelatin disc കൾച്ചറുള്ള ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻ ആഫ്റ്റർ ഗ്രോത്ത് ഓൺ സ്യൂട്ടബിൾ മീഡിയ ഇസ് സസ്പെൻഡ് ഇൻ മോൾട്ട മോൾട്ടൻ ന്യൂട്രിയൻ ജലാറ്റിൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അഗാർ മീഡിയ യു വിൽ യൂസ് ന്യൂട്രിയൻ മോൾട്ട്സ് മോൾട്ടൻ ന്യൂട്രിയൻ ജലാറ്റിൻ മീഡിയ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ ജലാറ്റിൻസ് ആർ അലോഡ് ടു സോളിഫൈ ഓൺ ഫെറ്റിഡിഷ് ആൻഡ് അലോഡ് ടു ഡ്രൈ ഓവർ ദ സെക്കൻഡ് ദിസ് ഈസ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് വാരിയസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് എൻഡറോ ബാക്ടീരിയസ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസ് So that is the seventh method, storage in gelatin disks. And last one is storage in soil. Some of the bacteria, some of the microorganisms, like uh, some fungus like Rhizobus, Aspergillus, Fusarium, Alternaria, Pencilium, Melanospora, we can store the fungus in the soil. We can store the soil 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 in the soil. storage in soil and the water so these are all about the preservation of pure culture so further use in vendi to pure culture na store cheyanulla methods galana eight methods galana nammal discuss cheyittullathu appo idin edengilokke onnu telappo rendu mark inde freeze drying endana allengil cryo preservation nu parnal endana ennokke chodichittu rendu mark inde question aayittu ninga expect cheya allengil nerthe parna pole essay question aayittu isolation and preservation of pure culture nu parnittu ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോ ഐസൊലേഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡിൽ സ്ട്രീ കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് പകരം എന്താണ് സ്ട്രീ കൾച്ചർ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ കൾച്ചർ